Salut jeune galérien du net, jeune smicard, jeune bricolo. T'en as marre de bricoler avec ton dropshipping T'en as marre de faire semblant euh, de dire à tes amis et à tes parents que tu es e-commerçant Mais toi, tu connais la réalité. Tu ne vis pas réellement du e-commerce. Le e-commerce ne te permet pas de payer tes factures. Le e-commerce ne te permet pas de devenir riche. C'est pas vrai, mon gars. Si tu, stagnes, si tu stagnes à un moment donné, je vais te donner des solutions tout au long de cette vidéo. À un moment donné, si tu stagnes, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu fais les mauvaises choses. C'est que tu as le mauvais état d'esprit. C'est que tu abordes le e-commerce de la mauvaise manière. Laisse-moi te guider et je vais t'expliquer dans cette vidéo euh, quelle est la méthode qui permet réellement de vivre du dropshipping. Cette méthode fonctionne et fonctionne à 200%. Cette, cette méthode fonctionne dans 10 cas sur 10. Je ne dis pas que c'est facile à appliquer. Je dis simplement que c'est le bon problème process à mettre en place et je vais t'expliquer également pourquoi le marketing a changé depuis ces dix ans et pourquoi est-ce qu'il faut que tu arrêtes de faire le bourrin pour ne plus être un fucking bricolo, un fucking bricoleur, un fucking smicar du web, ok, un low budget from the e-commerce. Let's go, c'est parti. Aujourd'hui, déjà, bah, voilà, hein, je vous avais déjà montré un peu cette vidéo, bienvenue à la maison. Voilà, vous êtes les bienvenus. Est-ce que ça vous dit que j'organise un event okay, Là, on peut se mettre à une cinquantaine de personnes facile, de l'autre côté aussi, de l'autre côté de la maison. Enfin bref, on peut, on peut rigoler. Regardez, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez, ensuite vous pouvez aller à la piscine, ensuite vous pouvez euh, travailler. Ensuite, c'est le paradis les gars. Il faut se battre pour ça. Je me suis battu pour ça. Je vous conseille de le faire. Prenez pas le e-commerce à la légère. Ce n'est pas parce que c'est sur votre ordinateur que c'est un jeu vidéo. Ça peut transformer votre vie physique. Ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, le cold traffic... Donc le trafic froid, et je vais m'expliquer un petit peu plus tard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est le meilleur moyen de finir complètement ruiné. Alors qu'il y a d'autres méthodes bien plus faciles et bien plus efficaces. À toutes les personnes, parce que souvent vous identifiez pas les, les, le problème que vous avez. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes en cold traffic. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très simple à comprendre. C'est comme vous êtes comme des violeurs en série. Okay vous êtes des harceleurs des campagnes. Voilà ce que vous êtes en digital. Vous êtes des violeurs digitaux. C'est un peu fort, mais c'est pour que ça rentre dans votre tête. Ce que vous faites, le problème, c'est que vous allez voir des nanas dans la rue. C'est une image. Hein et vous, et, tu vois, c'est comme si je me balade dans la rue. J'ai beau être un très joli garçon extrêmement charismatique, mais si je me balade dans la rue, bien entendu, je plaisante. Hein. Euh, si si je, je me balade dans la rue et que je vais voir une nana et que je lui dis... Je la prends par le bras, je dis, tu veux venir à l'hôtel avec moi maintenant là J'ai un hôtel à côté, viens, on y va, mais viens. Elle va appeler les flics, les gars. Et ce sera tout à fait normal. Ou si je vois quelqu'un faire ça à une nana dans la rue, je vais sûrement me disputer avec lui. Je vais sûrement intervenir tel Superman. Ça dépend, tu vois, ça dépend de la carrière du mec, mais globalement, je vais intervenir. <rire> ça dépend s'il est calibré ou s'il est chlassé. Je sais pas, on verra. Mais euh, voilà, en tout cas, je peux lui envoyer une chaise sur la tête et m'enfuir. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser faire ça, tout simplement. Vous, c'est pareil. Vous allez voir en séduction, qu'est-ce qui se passe On prend l'exemple de la séduction, c'est un très bon exemple. Même vous, les filles, s'il y a un mec qui vous plaît, les filles, elles sont beaucoup plus douées que nous pour ça en général. Vous n'allez pas lui montrer qu'il vous plaît. Hein. Vous allez vous faire toute belle à chaque fois que vous allez le croiser. Vous allez vous mettre en avant. Voilà, vous allez vous mettre en avant dans le sens où vous allez essayer de vous faire remarquer. Mais discrètement, les filles sont beaucoup plus agiles que nous là-dessus. Nous, on est des gros bourrins. Euh, on monte direct qu'on est needy. On est super needy. Euh, voilà. bon, moi, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Je pense que je suis assez doué en séduction parce que justement, je ne fais... je le montre pas. Si quelqu'un me plaît, bon, aujourd'hui, je suis avec ma femme, les gars. Attention, je ne suis pas en train de dire que euh, je chasse encore. Hein Même s'il faut toujours garder son couteau affûté. <rire> oh, les blagues de bof, j'adore ça. I like that. Il ah, faut toujours, euh, faut toujours euh, rester entraîné, tu vois. On ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il faut ma femme, elle se barre demain. Euh, il faut bien que, que, je, que je sache encore chasser, tout simplement. Donc, euh, on va reprendre l'exemple de la séduction pour ne pas, pour pas trop s'éparpiller. C'est step by step, la séduction. La vente, c'est pareil. La vente, c'est de la séduction. Hein, quand mes, mes plus grands mentors, ils m'ont toujours dit, en vente, ils m'ont toujours dit, tu sais, Benjamin, la vente, c'est de la séduction. Hein, si tu es un bon vendeur, c'est que tu es capable de séduire. Voilà. Si tu n'es pas capable de séduire, tu ne seras jamais un bon vendeur. Donc, euh, globalement, 
la séduction, alors je reprends le scénario, je croise cette nana qui me plaît dans la rue, déjà moi j'aime pas trop faire ça parce qu'aujourd'hui, bon, vu qu'il y a un genre de sport là qui est de draguer des nanas dans la rue, en fait ça fait gros harceleur et c'est vraiment pas mon style, moi je, une chose que je déteste c'est mettre une femme euh, dans une situation inconfortable, euh, alors je dis pas que, que je suis un... un voilà, je reste un, mal, un alpha, hein, je reste un alpha, euh, je reste euh, un mal dominant, un gorille, tu vois, mais, euh, mais globalement, j'estime je, être un vrai gentleman, dans le sens où je ne mettrai jamais une femme dans une situation un peu, tu sais, je ne suis pas un gros bof, voilà, tout simplement. Euh, et comme ça se fait beaucoup, mais si je devais séduire quelqu'un dans un café ou autre, j'irais step by step, déjà dire bonjour, tu vois, dire bonjour, saluer la personne, c'est déjà un lien qui se crée, mais vous, c'est pareil. Okay. Je dis bonjour, voilà, après, tu peux poser des questions, entamer une conversation, parler de la pluie et du beau temps, euh, parler du match de, de foot d'hier, je fais ça, elle va fuir la meuf, elle se dit, ah, c'est bon, elle se lui dit, ah, tu prends une bière frérot, tu as vu le PSG ou quoi, ils les ont, ils ont niqué hier soir, hein, qu'est-ce que ça passe frérot, alors ça dit quoi, ça dit quoi, hein tu as bien aimé le match de l'OM derrière ma belle, ah, voilà. Bon, bon, voilà, là tu vas pas aller loin, à moins que tu veuilles séduire des, des nanas de, de faible valeur, euh, voilà, si tu veux séduire des, des nanas dignes d'intérêt, bah, tu veux engager la conversation, etc. Tu vas pas faire le gros bof euh, en boire un verre ce soir, en boire un verre ce soir. Ah, tu es charmant, tu as boire... Voilà, là, 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 si tu veux, tu vas pas te démarquer. Et de suite, la nana va avoir un avis sur toi qui est pas bon. Mais avec ta marque, c'est la même chose. Avec votre marque, c'est exactement la même chose. Okay votre marque, la façon dont elle rencontre le client, on va en parler à la fin de cette vidéo, c'est. Dès que j'ai découvert ça, pour moi, ça a été une révélation. Je le faisais déjà, mais j'ai vraiment appuyé ce fait-là. Ça a été une vraie révélation quand j'ai compris ce que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Et euh, donc, euh, en séduction, c'est step by step. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont des violeurs digitaux, des violeurs de clients, de, des violeurs de, de viewers, euh, vous n'y arriverez jamais. Pas possible. Si vous êtes en trafic froid aujourd'hui, c'est exactement la source de tous vos problèmes. C'est exactement pourquoi vous n'y arrivez pas. Et si tu es débutant et que tu as la chance de regarder cette vidéo alors que tu es en train de commencer le drop, bah, franchement, félicitations parce qu'on n'est pas très poussé dans les algorithmes. Hein. Automatiquement, on n'a pas des vidéos ultra sexy. Tu vois, on n'a pas des vidéos où, euh, où j'ai ma tête qui est retouchée 10 000 fois, euh, où je me fais blanchir les dents sur la photo de miniature, euh, où j'essaie je, de passer pour un millionnaire, euh, milieu, euh, pour un milliardaire, etc. Ce n'est pas mon délire. Tu vois, euh, voilà, vous ne verrez pas de 24 heures dans la vie de Benji. Je peux en faire des 24 heures dans la vie de Benji, mais ça sera juste, je vais t'expliquer ma vie normale, en fait, la vie normal d'un entrepreneur, je vais pas aller euh, essayer de te faire monter au plafond euh, comme une groupie, tu vois, c'est pas mon délire. Donc, euh, step by step, voilà. si tu as la chance de tomber sur cette vidéo, tu vas prendre un très gros raccourci, ça a l'air moins sexy, on est plus dans l'amphithéâtre avec le professeur en train d'apprendre qu'en train de se mater des d'autres des, des, personnes euh, vivent leur vie hein, comme des... Comme des, comme des mongols en train de regarder les autres. Hey, hey, c'est trop bien, à 5 minutes, tu es allé à la plage, c'est trop bien, je t'admire, tu es mon mentor. Mon mentor, il est très fort, et il achète les montres et il peut louer les voitures et il peut prendre l'avion. Et, et mon mentor, il est costaud et il peut prendre la protéine et il peut prendre les douches froides. Moi, j'aime mon mentor, mon mentor, il est fort. Et du coup, ton mentor, il t'a aidé à faire du business Non, mais là, euh, parce que mon mentor, il a dit que c'est parce que c'est ma faute, que je n'ai que pas la motivation et la productivité et que, et que je dois développer encore et prendre l'autre formation pour devenir euh, meilleur parce que le produit gagnant que j'ai choisi, il n'était pas fort. Mais mon mentor, il est fort quand même. Je l'aime. Il m'a pris tout mon fric, mais je l'aime quand même parce qu'il a, il a loué la voiture. Il a loué la voiture jaune. Et la fois, il a loué la voiture orange. Mon mentor, il avait une voiture orange. Et là, il a même pris un avion. Il est allé en vacances, mon mentor. Il est allé à la plage, mon mentor. Et il a filmé. Il est gentil. Et il m'a dit qu'il faisait le concours parce que j'ai mis le commentaire. « Oh, tu es fort, mon mentor. » Et du coup... Euh, comme je lui ai bien léché le troufium, ben, du coup, ben, j'ai eu le droit euh, d'avoir un bon d'achat de 25 euros sur Amazon. Et mon mentor, il est fort. Il a organisé le jeu concours et j'ai gagné le jeu concours de mon mentor. <rire> oh, oh, oh putain, je peux te faire ça toute la journée. Tu vas halluciner à quel point euh, juste c'est des avatars types, en fait, et à quel point tout se ressemble. Hmm. Qu'est-ce qu'on se marre On est là pour ça aussi également donc, 
En plus de ça, le call traffic, ça a l'air simple. C'est-à-dire que quand tu vas dire à la nénette dans la rue, dans ta tête, tu vas aller droit au but. Tu vas dire, hé, hey, euh, franchement, je te trouve joli, tu me passes ton numéro, euh, euh, voilà, tu me passes ton numéro, tu sais, tu es à la, à la salle avant et tout, tu te prends pour un fin séducteur, mais tu as juste l'air d'un gros bourrin, euh, tu vois, d'un gros bourrin avec, euh, voilà, des, des bras énormes et tout, c'est horrible, tu vois, rosâtre et tout, c'est dégueulasse. Tu vois, ça s'éloigne du James Bond, tu vois, ce que je veux dire, de la classe à l'anglaise. Là, c'est vraiment euh, le Texan, quoi, c'est la beauté Texas. Ah, Texas Rangers donc euh, du coup bah, t'es un peu trop direct alors que ton intention je vous donne beaucoup de métaphores, je suis un peu moqueur mais au moins vous allez le retenir Mon, euh, dans l'intention tu dis je vais aller droit au but droit au but c'est ok cette fille là me plaît je suis un mal alpha comme ils ont dit alors que t'es loin d'être un mal alpha d'une valeur perçue extérieure pour moi qui ai du vécu T'es juste une fiotte bizarre euh, qui manque de confiance en lui et qui fait des trucs chelous. T'es juste un clown bizarre, euh, un mec dés à déséquilibré mental euh, qui a pas eu de père ou j'en sais rien, mais tu vois, qui, qui s'est trop, trop, trop fait chouchouter par sa maman. Euh, genre, euh, tu sais, pour moi, les gars, on dirait des... Tu sais, les mecs comme ça, on dirait des gars qui ont mis des couches jusqu'à 17 ans, quoi, tu vois. C'est ça le délire. C'est comme ça que t'es perçu chez, chez les personnes qui ont un peu de vécu. En tous les cas. Donc, euh, dans ta tête, tu dis « j'y vais directement ben ». Là, c'est pareil. Tu dis « je fais une pub, on va direct droit au but je veux... ». Comme ça, dans 15 jours, bam, 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 e-commerce, ça part, je suis là, je peux prendre mon optimisation fiscale et que ça ne va pas se passer comme ça, c'est faux. Ben, un, un, dans la séduction, c'est la même chose. L'intention, c'est quoi Quand tu bourrines, que tu as un gros bourrin, un gros bof, ça marche avec certains types de meufs. Hein. Je n'ai pas dit le contraire. Mais avec les filles bien, avec les filles stylées, ça ne marchera jamais. Tu vas juste passer pour un mongol. Donc, euh, en séduction, dans ta tête, tu dis « je vais tout droit ».« Je vais tout droit, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui dire qu'on veut se marier, je vais lui dire… » Voilà. Et en fait, tu vas juste effrayer la proie. Alors, tu vas juste faire fuir la proie. Tu vois, c'est comme… Euh, tu vois, les lions ou les tigres, quand ils, sachent, quand ils chassent, pardon, les lionnes, elles vont comme ça dans le bois. Là, c'est pareil, toi, tu arrives en mode gros rhinocéros, tu as toutes les feuilles qui se baissent, tu fais du bruit et tout, même les lions, elles étaient en train de chasser, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con Mais c'est qui ce gros con Qui est-ce qui nous l'a ramené pendant la battue Qui est-ce qui a ramené ce mongol Voilà. Euh, donc, euh, globalement, tu essayes d'y aller direct, mais si tu veux, il y a des solutions bien plus faciles, bien plus confortables et surtout qui fonctionnent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus efficaces. C'est dommage de passer euh, outre ces solutions parce que ça te faciliterait la vie et ça te permettrait d'avoir de vrais résultats au lieu de faire fuir les clients, littéralement. Vous êtes sur Internet, les gars. La plus grande difficulté, on va venir petit à petit à ce que je vous expliquais dans cette vidéo, la plus grande difficulté, c'est de créer du lien avec vos futurs clients. Hein, on est en numérique. Le but, c'est de créer du lien. Mais comme dans toute boutique, tu as quelqu'un qui rentre dans ta boutique, tu as une petite boutique de sap. Le but, c'est de créer du lien. Ah, vous venez d'où Vous habitez là Ah, ouais, ok. Ah, mais je connais euh, Patrick de machin. Ah, ben, je connais... Euh, ah, ben oui, le, 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 le boulanger. Ouais, la boulangerie là-bas est sympa. Ouais, ils font des bons trucs. Ah, vous aussi, vous avez... Alors, je dis pas qu'il faut être malhonnête. C'est juste sincère de créer du lien. Moi, quand je crée du lien, c'est juste sincère. Et je crée pas de lien si j'ai pas envie de créer de lien pour faire du business. Quoi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, vous avez vu la preuve sur cette chaîne. Je suis le seul qui refuse de collaborer, j'ai jamais collaboré avec qui que ce soit, donc c'est pas que je suis têtu ou que j'ai un ego dimensionné, c'est juste qu'il n'y a que des, des merdouilles en fait, il n'y a que de la fiotte, donc le jour où je rencontre un mec euh, qui, est, qui a de l'humilité, qui, qui a un branding, un personal branding qui colle avec le mien, ça va se faire, voilà. mais là pour l'instant, euh, franchement, voilà, j'ai pas, pas, et puis la plupart ils se chient dessus, tu vois, comme ils sont un genre de groupe, où tu vois, il y, y a un ou deux chefs et ils sont là, est-ce que le chef va m'aimer Comme ça, il peut m'inviter dans la villa quand il est en vacances et tout. Et ils sont, ils sont en mode comme ça. Ils, 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 voilà, ils sont... Ils... Ah, c'est pas bon de se mixer avec Benji, bro. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'image, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment pas bon. Donc, euh, du coup, non, ça, ça se fera pas comme ça. Donc, je vous conseille... Euh, de créer du lien, de sympathiser globalement. Alors, créer du lien, sympathiser en numérique, c'est compliqué, mais petit à petit, créer du lien, ça veut dire donner un signal, puis un deuxième signal. Il faut que ce soit graduel. Pensez toujours à ça. Voilà, pensez toujours à ça. Maintenant, il faut adapter la stratégie selon votre niche, selon votre parcours, selon ce que vous voulez obtenir de votre business. Mais globalement, pensez à ça. Il faut adapter la stratégie. C'est extrêmement important de créer du lien. 
avec vos futurs clients et non pas de les harceler avec des créatives qu'ils ont déjà vues mille fois dans le mois. C'est comme ça que vous pensez. C'est-à-dire qu'on ben, reprend la séduction. Si tu arrives avec la nana que tu lui dis euh, tes yeux sont comme les étoiles, machin, chose et tout, ça y est, frérot, ça fait. Tu vas sur Tinder, tu envoies cette phrase. Euh, J'ai un pote, qu'est-ce qu'il a envoyé <rire> comme phrase Il m'a dit pour se différencier. C'est un truc qui marchait, mais c'est tout con. C'est du copywriting pur et dur. C'est juste qu'en fait, ça se différenciait. Il lui a envoyé. Bah, vous, vous devez connaître, vous êtes à fond. Moi, je n'ai même pas jamais utilisé Tinder de ma vie parce que je suis d'une génération. En fait, je n'avais pas Tinder. Moi, c'était plus de ce que vous appelez aujourd'hui de la drague de rue. C'est-à-dire que j'allais dans la rue. Des... Même que je vivais et dès qu'une fille me plaisait, bah, je, la... je rentrais en phase de séduction. <rire> On dirait le truc des... des oiseaux ou des animaux, tu vois. Je rentrais en phase de séduction. Euh, je, je dégageais certaines hormones et j'attendais que la... la... Non, je plaisante. Euh, là, t'as des mecs aussi, ils bougent pas, ils se disent non, mais je vibre, elle va sentir, mais non, elle s'en fout, elle a même pas vu que t'existais, frérot. Et du coup, euh, euh, où est-ce que j'en étais Parce qu'on déconne tellement. Euh, ouais, voilà, et il me disait, moi, j'en vois, euh, t'es plutôt sushi ou machin, je sais pas quoi, et la nana, il disait, ah, un sushi, bon, il n'y a que des débiles mentales aussi, les, les nanas, j'ai vu un peu euh, les nanas qui, qui l'arrivaient à, à, à attraper, à grap euh, euh, sur l'appli, c'était des décérébrés, des, des décérébrés, c'est abusé, j'ai dit, mais comment tu peux te faire un resto entier avec une meuf comme ça, c'est ouf, moi j'ai besoin de discuter avec la nana et de la conversation et tout, bon bref, euh, bon lui, son objectif bien entendu, c'était pas de se marier, je vais pas vous le cacher, donc, euh... <rire> donc, si vous lancez, vous harcelez littéralement avec des créatifs, comment vous voulez vous différencier Comment vous voulez créer du lien Les mecs ne se souviennent pas du nom de votre boutique, de votre logo, etc. Ils ne s'en souviennent pas puisqu'en fait, il a vu passer une énième pub de ce style. Alors, pensez à vous démarquer, c'est extrêmement important, et surtout créer du lien. La méthode la plus puissante à l'heure actuelle, alors là, je vous invite à vous renseigner là-dessus, en marketing, c'est l'inbound marketing, I-N-B-O-O-D. Donc, l'inbound marketing qui est l'inverse de l'outbound marketing. Aujourd'hui, l'inbound marketing, c'est qu'il faut... Se... Et là, ça rejoint ce, que, ce dont tout le monde parle, mais ne comprend pas vraiment. On parle de l'UGC, l'UGC, euh, User Generated Content, etc. C'est parce que ça rejoint l'inbound marketing. Qu'est-ce que l'inbound marketing C'est toujours... J'ai toujours cet exemple qui est intéressant. C'est le mec qui vend des ananas dans ton centre commercial. Ben, le mec, il te fait goûter avant. Il te donne quelque chose avant. Il dit, tiens, goûte, mec Inbound, c'est toi qui viens à lui. Tu vois des ananas, hein, tu veux te casser le ventre comme un vieux rat sans payer, tu y vas, tu prends ton bout d'ananas et petit à petit, le mec a déjà créé du lien, a déjà créé un sentiment de réciprocité. Bah, nous, c'est pareil dans nos créatifs concrètement bah, ou dans no notre contenu, c'est extrêmement important, je vais en parler après, mais juste, on va juste essayer de faire plaisir à la cible. On va essayer de faire plaisir à l'audience, tout simplement. L'inverse, c'est l'outbound marketing. Qu'est-ce que l'outbound marketing C'est le commercial qui vient à 19h te casser les, rou les, les, les roubignoles et qui toque à ta porte alors que tu es en train de manger en famille, que tu es en train de te regarder d'Eric ou je ne sais quel épisode de Plus Belle la Vie et truc à la con qui te, qui te met le cerveau en compote. Euh, et, et là, tu as le mec qui vient qui te dérange alors que tu reviens du métro ou je ne sais pas d'où, que tu as eu une grosse journée de travail. Le mec t'harcèle. C'est de l'outbound marketing. Là, c'est pareil. Le mec, il est dans son feed. Il veut aller voir si son ex, elle a, trouvé un, elle a trouvé un nouveau bonhomme, etc. Il est en dépression. Il regarde, il, il, il scroll, il scroll. Et d'un coup, il y a une pub pour que tu lui vendes, euh, pour que tu lui vendes ton putain de monoproduit blanchiment dentaire. Le mec, il s'en branle. Tu vois, c'est agressif. C'est extrêmement agressif. Donc, tu as un taux de conversion de clic qui est extrêmement faible qui va être extrêmement faible si tu t'y prends comme ça. Alors, il y a des méthodes, hein, on va en parler, on en parlera, mais il y a des méthodes, mais en gros, euh, voilà la différence. Aujourd'hui, vous devez faire de l'inbound marketing, renseignez-vous là-dessus, c'est-à-dire que vous devez, attract, euh, vous devez attirer le client à vous au lieu d'aller le chercher. Ça fait toute la différence. Faites venir le client parfait, en plus de ça, vous allez pouvoir qualifier l'audience. Faites venir les clients parfaits à vous grâce à la construction d'audience. Voilà le plus important, créer des tribus, créer une tribu autour de votre audience, créer une audience. C'est à ça que vous devez vous, 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 vous référer, créer une audience. Et créer une audience, ça veut dire quoi C'est juste créer un fonds de commerce, créer votre clientèle. Quand vous arrivez aujourd'hui, vous ne pensez plus comme ça alors que c'est la base dans un business. Venez avec l'intention de créer votre clientèle. Créer une clientèle, c'est qu'on on agrippe un client une fois, on agrippe un client aujourd'hui et on veut le garder toute notre vie. Hmm. C'est comme le boulanger ou la boulangère. Le but, ce n'est pas de te vendre un pain au chocolat un jour et puis plus jamais te voir. 
Et du coup, comme il va te voir qu'une fois, il essaie de te vendre le pain au chocolat super cher, de te faire des techniques de vente pourries, de te duper, etc. Il prend de la vieille farine parce qu'il dit de toute façon, je vais le voir une fois, il s'en apercevra, il s'en apercevra que ma farine c'était de la merde. Quand son ventre il va exploser, il va gonfler, qui qu 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 voilà, qu va voir que c'est de la pâte, euh, de la pâte artificielle quasiment. Euh, voilà. Alors que le vrai boulanger, il se dit ok, moi je m'en fous, il me, il me donne un petit peu de marge sur mon premier pain au chocolat retenez bien ce que je dis c'est extrêmement important je vais m'arrêter là parce qu'après il y a trop de valeur mais retenez bien ce que je dis c'est extrêmement important c'est une image qui est vraiment importante en e-commerce euh, ok je m'en fous si j'ai pas trop de marge sur ce premier pain au chocolat je veux juste qu'il capte que je suis honnête dans ce que je fais, je veux juste qu'il capte qu'il peut me faire confiance hein, qu'il peut venir chercher son pain ici, on va toujours donner le meilleur il aura toujours le sourire, il aura toujours le petit sourire de la vendeuse, on, on va toujours smile avec lui, il va, et le mec qui vient se réveiller prendre son, sa baguette, il n'a pas envie d'avoir une meuf qui tire la gueule, sinon il ne revient plus tu vois, s'il y a une autre boulangerie à côté où la nana elle est plus sympa, et c'est pareil il ne veut pas se faire allumer la gueule sur le prix tu vois. et il se dit ok, bon, bah, il a eu une bonne expérience une bonne première expérience, ce qui est important et derrière, finalement, ce client va vous laisser beaucoup plus d'argent que si vous aviez essayé de le taper très fort sur une première vente. Méditez là-dessus et essayez de voir comment ça peut s'appliquer à votre business. Ça va changer beaucoup de choses. Si vous souhaitez créer un système rentable pour de bon cette fois-ci, je vous invite à rejoindre Fast Money Dropshipping. C'est notre programme avancé. Vous voyez ce que je viens d'expliquer ben, Je structure tout et ce sur toutes les étapes de votre e-commerce. Ça, c'était qu'une infime partie. Hein, on va maintenant, euh, dans, dans le programme, je vous explique comment trouver votre niche, comment créer votre système de A jusqu'à Z. Allez voir la page d'information, tout est indiqué dessus, ça ne vous coûte rien. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses... Faites pas les radins, mettez un like, un commentaire et partagez-la à quelqu'un à qui ça peut être utile. Et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche les amis. C'est parti Quant à moi, je vous retrouve dans une vie, prochaine vidéo. C'était Capitaine Benji. Allez, ciao, ciao